敢打赌，这里面就是传说中的大王墓。亡灵不灭，道者无路。这是在诅咒吗？啊！口气不小，但是对我这四十五代魔君校尉根本没用。祖师，诱我寻迹而返，伴我妻儿平顺一生。还做记号呢？伤得迷路了，走吧。魔机，同忧相求。若为此事，神死回收。是痴，那是坏，以迅雷不及掩耳盗铃之铃儿响叮当之势，如一道闪电，冲向那个魔金校尉。过来，过来，快点！快点！知道魔金校尉生死如何，咱们且听下。哎，三姐，臭老道，谁让你在这摆摊的？别别别别别走，大强！哎，大，我问你，谁让你在这摆摊的？赶紧给我起开！不，怎怎怎么着？你想在这摆摊是不是？哎，兄弟，我跟你说啊，我看你的面相，印堂发黑。哎，你要今天在这摆了摊，明天你就有杀身之祸，你信不信？哎，我不管你是算命的还是说书的，站我地盘就得给我滚蛋！走，小白，不听天命。我看你这面相，一定是祖祖辈辈摸金倒斗到你这辈上，只是空有其名，没有其实了，对吧
，你这叫有爹生没娘教的！再胡说一遍！我我我说什么？我是不是说了实话？我戳你肺管子了？哎哎哎哎！去去去！我有颈椎病啊！你把手松开，疼！这样，你只要把手松开，我传你生财之道。得了吧你！你要是真有什么生财之道，还是先教教你自己吧。有道是。不可藏金，亦可白人。生死翻覆之下，善恶一念之间。你要忘却伤害，自强不息。只有这样，你才能将命运牢牢地掌握在自己的手里。嘿，我进来了。啊？什么邪门？最后一块利兵了，舔上一口滋阴补气，吃上一块力大无穷，包治百病啊！老董，这利兵可是洗油了，宝贝儿，是真的吗？晶莹剔透，入口甘甜，来来尝尝。这可是本道，月初冒着生命危险，在大王古墓中。突破九道界，四百个大纵火，陪葬墓下面找到的，只剩这一个了。我呀，看你也是个有缘人，十五两妹，有空再来啊。走。来来来，今天给你们带了香喷喷的大包子。香死人了！来来来来来！哎呀，哎呦呦，哎，还有大棉花、啊，有吃有穿。以后啊，等我有钱了，让你们和那些有爹有娘的孩子一样，住新房，上学堂，好不好？好。咱等着。上上。上车。东西拿回去。啊。站住！往哪跑？新房的骗子，你赶紧把钱还给人家，不然姑奶奶都抓你的腿！大小姐，借一个说话。啊，你可知道木兰凉汤啊？用紫药沐浴，能增加十年功力呢。我低价卖给你。本姑娘自幼习武学医，就你这破药粉也想骗我？拿着破冰糖当立兵卖给我老公？你说村里那些染病死的，是不是你卖假药毒死的？少赖我！这病在村里流传十几年了。别再惹我！你还敢狡辩？你怎么不和你老娘一起染病去死啊？你个死肥婆，你这么骂我可以，你敢这么对我娘？别管我对你不客气！我呸！真是有其父必有其子啊！当年你爹就是骗钱躲债当缩头乌龟。爹，你是不是不要我们了？爹！没想到生下你这个儿子，倒也学会了坑蒙拐骗了。爹！你给我住手！卖假药还敢打人啊你！真是无法无天了！乡亲们，把这个骗子赶出村子去！打死参军杀倭寇去，你得了吧你！你不就喜欢那种又好看又厉害的吗？那可是村长的女儿，我可高攀不起。走，带你去土家村吃好吃的去。哎，你还敢去土家村啊？你没听说前两天那倭寇把他们村给洗劫了？那倭寇头子把搜过来的钱财打了一副黄金铠甲，听说还是刀枪不入的。放心，到时候倭寇真要是来了，我们就躲进那金带枯木里。我可不去啊
，你就闹鬼。一到晚上半夜，全是各种各样女鬼的叫声。我不去。神挡杀神，鬼来打鬼。放心，有我黄大仙在，我罩你。啊？谁罩着谁还不一定呢。你要真拿我当兄弟，你就少干那些偷鸡摸狗的事儿。我跟着你，我都挨了多少打了都。来哥金校尉的传言在哪里？举动出来，按照我们的藏宝图，帮我们找到大王墓里的宝贝。赏金很丰厚，冰老爷呀，我们这儿都是本本分分的穷苦手艺人，哪有什么摸金校尉呀？村长，不要骗我。我听说那个魔镜传人二十岁上下，想出来，什么出去要？他们是不是找你呢？咱们得赶快离开这是非之地，一会儿来找我，咱们一起吧。顺子，顺。可我们这儿真的没什么魔镜校尉呀。小朋友。记不记得？我我不知道。人叫曹顺，魔金小尉。不过他法力高强，云游四海去了。这个哪年哪月能回来，我们也不知道啊。那就每天杀五个人，看要杀多少，可以把魔金小尉给盘回来。继续扩大范围，挖地三尺，也要把他给我找出来。行啊，臭儿子又对不住你了，不孝啊，得离开你一段时间了。不过您放心，我攒够了钱，还会回来给您修坟立碑，给那些孤儿建学堂。大爹，我日日服用利弊，病很快就要好了。二十万你，你别走！爹，爹，顺子，顺子，魔鬼为了找你，都开始杀人了！走走走走走，快回去！快！反正他们一直想把我赶出去，犯不着为他们送死。到时候你跟我一起走，啊！你说的倒是轻巧啊！那那那小石头、小林子，他们，他们就白死了。小石头、小林子怎么了？说话，他们怎么了？他们一天找不到你，就杀五个人。什么人？走，快走，站住！
就找个人去冒充曹顺得了。小点声吧，冒充，谁冒充谁就得死。是啊，他们要找的是大王墓，听说那里边阴兵三千，鬼魂不散，不到一机关重。多少盗墓的罪魂都搭上了命，何况咱们弄了个假的呢？万一让他们识破了，大家伙都得跟着遭殃。那怎么办？哎，咱不能替他去送死，这怎么办？干脆把他抓起来送给魔鬼，皆大欢喜。对，这个。爹、啊，那姓曹的虽说是骗子，可这毕竟是送命的事啊。陈村长，别犹豫了，决定吧。哎，在那儿呢！坐着，坐着，坐着，再动一下，我们就跑了。曹顺啊，你怎么能忍心离开乡亲们呢？我这不是亲自来自首了吗？不过，真的假的？我这马上就要死了，得收点上路钱。哎，行，我们大伙儿给你凑，凑十几两银子给你行了吧？呸！至少得五百两，五百两，我这都死到临头了，就想用点贱命换点银子，给我娘修坟立碑，给那些孤儿们建个学堂。好，只要你帮我们赶走卧病，我们就是砸锅卖铁，也也把银子凑齐了给你。等着，一言为定。不过。我也不是什么正牌的摸金校尉，万一要是被他们识破的话，要把你们通通杀掉。那可不行。大小姐可否知道村北二里有一个金带空？曹氏啊，那个地方闹女鬼，每天晚上都有鬼叫的声音。那个地方。就是倭寇们的葬身之地。吹牛吧你！越是闹鬼的地方，就越是嫁祸杀人的好地方。大小姐，你放心，我既然敢收这钱，就有本事把这事儿给办。从今天开始，你们要想活命的话，就得听我指派。事不宜迟，今晚就开始，给我整起来！若敢伤之，来日必遭天谴。高人见谅。这是祖传的藏宝图，找到的有把握吗？这大王墓机关重重，有数千阴兵，鬼魂不散，对那盗墓者都是下了毒咒的呀。那怎么办？易如反掌。虽说眼下七月流火不吉利，但是你们把人先放，在那村头种上七十棵果树，行善积德，聊表诚意。斋戒七日之后，方可开棺摸金。解除封存，安排征收。是。持我合一，通神鬼，定有王侯居此间。到了，这就是大王万年极地的所在。走。
今校尉程启明，各路神鬼视静听。我今入内寻宝藏，明光照耀不他摇。等等，嗯，将军，这火药属火，你们身上这冰刃和铠甲属金，火克金，两者相克，带入这墓中不吉利。不如这样，我们将火药和冰刃留在墓外，以防不测。不行，慢着，你们强行带金火进去扰乱五行。出事了，谁负责？大人说不行就不行。哎，在我们的地方就得按我们的规矩来。嗯，那个，大狗，你拿个镐头，你搞什么呢？那个将军，请息怒，只要不点火，带进去也无妨。行。哎，停！有鬼呀！前面就是木门了，跟上，将军小心了。摸金校尉程启灵，我今入内寻宝藏，明光照耀不空堂。早就说过，你们携带的兵刃和铠甲太多，五行失和。要是早点把兵刃和铠甲放下，不就没这事儿了？找死！这是我们老祖宗的地盘，你们冒犯了死者，受了诅咒，怪得了谁啊？我
狠心的爹可没教过我摸金的本事，就这几句口诀还是我自己偷学着的。你有没有想过，你爹不是为了躲外战，而是遇到了什么危险？他就是故意抛弃我和我娘，欠一屁股债。等你爹把钱给我凑够了，我就把我娘的坟好好修一下。前面走，东北为生门。走这边，将军，别停下断魂桥是通往阴间的桥梁，前面就是墓室了。你们是就是惩罚盗墓者，不杀你们，杀谁？国军将士死了，你们也要偿命！啊啊啊、住手！你们现在如果要再杀人的话，就算是死，我也不会为你们献策一句。到了那个时候，你们也就离死不远了。对，没有摸金校尉。谁也别想出去！继续走。
满修门未在南，八更东北为生门，艮卦即为生门。将军，这后面就是大王墓的正宫。摩金校尉程启灵，各路神鬼事情听，我今入内寻宝藏。光照耀，他要。
人了。
爹爹希望你以后能够凭自己的本事，逢凶化吉，平顺一生。你陪太子走了，你爹在天有灵，他肯定不会怪你的。我错怪他。顺子，这么多年来，大家都以为他躲债去了，从没想过他。我在倭寇的藏宝图上看到过，没错，这里就是大王墓。大王墓，倭寇们真正要找的，就是这儿。没想到，竟然在金代古墓的下面。那你的意思，这是个墓中墓？难怪我爹走的时候什么都没说。原来他是要到大王墓，那为什么金木会在大王墓的上面？五行相生相克，我爹曾经说过，历朝历代会遵循五行相生相克的规律。火克金，土克水，金代属土，秦代属水，金在上，秦在下。在秦为凶煞，完了，完了，完了！村里祖祖辈辈传说，这大王墓里机关重重，阴兵阴魂不散啊！那那我们不是死定了吗？村长，怎么办呀？曹氏，骗魔鬼进墓的主意是你出的，你是不是想让我们跟魔鬼一起死在这儿？爸爸，就是。兄弟们，曹顺怀恨我们多年，这下是让你逮着机会了啊！想把我们弄死是不是？都死在这儿是不是？啊、我在这胡说八道，大哥不好，轻点儿，大小姐，我不好说了，我不好说，不好说了。江城柴与龙，我爹怎么画个毛毛虫还写首诗呢？什么意思啊？这个意思应该是说，这个墓里藏有灵丹，但是蛇蝎吃了之后，就会变成恐怖的僵尸。一样，这是我爹给我留下来的。现在你杀了我们，不仅找不到宝藏，连活着都难。祖上显灵了，祖上显灵了。
走下来的。这边走。一刻钟，让苍水赶紧找出入口。把这个香囊带上，保你逢凶化吉。又是骗人的吧？这效果是真的，这里面有解毒的香粉，用过的人都说好。我告诉你啊，这墓穴里头到处都是毒瘴，有了它，你闻一闻，可以安神醒脑。试试。哦，对了。你刚刚是怎么知道要去搬动石像的？你看，这是翁仲像。我爹说，翁仲是秦始皇手下一员猛将，后来人们把他埋在墓里，以求辟邪。到了三国时期，摸金校尉们就把他当做摸金符，佩戴在身。所以，冥冥之中，你爹还是在保佑着你的，对吧？将军，怎么办？去，躲过来。嘘。哎，将军。
，那个，让我去。
Ja.处处都是机关，你们要是踏错半步的话，就死无葬身之地。西大林头，还敢说谎这本笔记记载了这里面机关和宝藏的位置。你们现在把人放，我亲自带你们去找宝藏。啊？那你过来，我们一个个交换。你放人东南为杜门，五为土行居正中。走这边。曹生，小心点
Mais le toi乡亲们，我爹说了，墓里面都是毒气和机关，墓主要杀的是想要盗墓的人。一会儿墓门开了之后，无论看到什么，千万不要进去。绝不可以有邪念。人鬼北方水，五行方位之人，相位各有序。
我娘死的时候也这样。没想到这李冰这么厉害。这里的厉冰浓度极高，少量使用会麻痹经络，若大量吸入就会中毒致死。真没想到，这地底下的厉冰，竟是多年以来的怪病之源。哎，过去。
根本没有什么长生不老黄金铠甲，这可是他们用抢夺的财宝做的。现在他们都死了，以后就没有人欺负我们了。王生，来，你手艺好，把这东西给融了，做成金豆，给乡亲们分一分。谢谢曹顺，谢谢曹顺，谢谢曹顺，你是我们的大恩人呐！都是乡里乡亲呢，不算什么。谢谢啊！若我事故，终究难见天日，被我儿怨恨一生，但求天可怜见，留我孤魂一缕，护我儿。流年无恙，岁岁长安。小伙子，忘却伤痕，自强不息，命运才能掌握在自己手中。切记，土可藏金，亦可埋人。做摸金校尉，你可要想好了。哈哈哈哈哈哈！<笑>对不起，我爹骗了你，我们向你道歉。都过去了，都过去了。这墓里面啊，有一个这么大的一个蝎子，它的钳子这么长，咔咔咔，啊！
把那些坏人全都吃进肚子里。最后啊，魔晶校尉把这些怪物全部打败，成了一个大英雄。你们知道这些坏人为什么会遭报应吗？我知道。因为啊，他们吃了一种非常可怕的石头，叫地冰。他们像发了疯一样，所以啊，要做一个好孩子，应该怎么样呢？不能乱拿别人的东西，不许骗人，不许欺负人。真聪明。还有呢？不能乱吃东西。村长大人。哎呀，你怎么来了？大家都在祠堂等你看风水，好打水井呢。就在这儿说笑。只要人心正，哪里都是好风水。孩子们，你们好好读书啊！一会儿回来，我可要考你们的。